Alls óvíst er hvort þingmenn sjálfstæðisflokks og framsóknar verji matvælar á þeirra vantrausti verði tillega þess efnislöð fram á alþingi. Þingmaður samfylkingar segir framgöngur á þeirra við stöðun hvalveða gerðislega. Varnargarður fyrir Grindavík sem byrjaði var á fyrir fimm dögum er þegar komin í fulla lengd og hækkar með hverri mínútu. Ung par flutti alfarið úr ónýttu húsi í gær og tók af ramagn og hita. Um 200 heilsugæslulæknar eru starfandi hér á landi en þyrftu að vera 400. Þetta segir formaður læknafélags Íslands. Hún segir að álægið á heilbriðiskerfið hafi aldrei verið meira. Íslenskur háskólakennari sem var stungin með hnífi 20 sinnum af nemanda sínum í Oslo glímir enn við afleiðingar árásarinnar. Hún er á góðum batavegi en segir óvíst hvenar eða kort hún kenni á ný. Mikil flóð hafa verið viðsvegar um England síðustu daga og flætt hefur inn í nær 2000 hús hart er sótt að stjórnvöldum fyrir sinnuleysi. Gott kvöld. Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, segist ekki treysta sér til að segja hvernig þingmenn flokksins myndu greiða atkvæði ef lögðirði fram vantröstillega á Sandísi Svávastóttur, matvælaráðherra. Umbósmaður Alþingis komst að þeirri neyðustöðu að matvælaráðherra hefði skort lagaheimild og ekki virt meðalhófsreglu þegar hún stöðvaði kvalveðar í fyrra sumar. Kröfur um afsögn hafa heyrst úr röðum flokksfólksins og pýrata, þingmenn samfélingarinnar og viðreisnar hafa kallað eftir að ráðherra aksli ábyrð en ekki krefist afsagnar. Fórsættis ráðherra telur ekki ástæða til að matvæla ráðherra segja af sér og gerir ekki ráð fyrir að álit umbósmanns hafi áhrif á stjórnarsamstarfið. Þetta er ábúslega afgerandi álit um að atafni ráðherra voru ekki samræmi við lög og að meðalhófs var ekki gætt sem er grundvalla regla í stjórnsýslu rétti. Jóhann Páll segir að niðurstaða umbósmanns hafi verið fyrirsjáanleg. Það var búið að marg benda á að þarna væri ráðherra að einhverju leita að ganga gerræðislega fram, að það stæðist ekki lög að taka svona stóra og íþyngjandi ákvörðun gagnvart einu tiltæknu fyrirtæki með einstaks fyrirvara. Bæði þingflokkur, sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks hafa fundað frá því að umbótmaður byrti álit sitt. Þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins sagði í samtalu við fréttastofi í dag að þungur tótn væri í mörgum þingmönnum. Spurð hvort sjálfstæðismenn myndu koma í veg fyrir að vandröst á Svandísi næði fram að ganga, sagði hún. Ég held að sú staða erði mjög mörgum er ekki flestum þingmannum sjálfstæðisflokksins mjög erfið en við skulum taka eitt skref í einu. Berndi eitt út búin að hringja mörg símtöl út af þessu máli í dag en það fást fá svör um stöðuna og hvað er framöndan, af hverju? Já, það er kannski núna eins og ofta áður í pólitíkinni þegar mikið gengur á Það eru margir tilbúin að tala við manni síman en það eru lengin eða mjög fáir tilbúin að koma fram og segja hvað þeir halda að verði og hvernig staðan sé. Og það er eitthvað eins og allir síðan að býða en það er ekki alveg ljóst eftir hverju er verið að býða en kannski kemur svarið því á næstu dögum. En það er óvist kort að ríkistjórnarflokkarnir, framsókn og sjálfstæðisflokkur ætli að verja Sandísi vantrausti komi sú tillaga fram. Er líklegt að sú tillaga komi? Já, ég held að það sé frekar líklegt. Svona, sem að vitni nú aftur í þessi samtöld sem maður hefur átt um helgina, þá er einn þingmaður orðað að þannig, kannski kemur bara lausnin að utan. Og þá var hann í raun að vísa til þess að hugsalega kæmi til að um vandröst frá einhverjum stjórnarnastöðu flokki, þá hann verið talað um miðflokkin í þessum efnum að hann gæti hugsa sér að leggja fram vandröst til þau. En það bara horfi það að það er svolítið þangað til, þing kemur saman. Þannig að kannski munu menn geyma sér það svona þangað til þing verður sett og koma þá fram með tilvöðan, þá kannski hefur hún meiri áhrif. En það verður ekkert heyrst frá formunum framsóknarflokksins eða sjálfstæðisflokksins, hvað lesum við í það? Já, auðvitað getum við svo sem lesið hvað sem við viljum í það, en fórsóttisráður kom fram í gær og sagði það var engin ástæða fyrir Svandesi Svafstóttu til að segja af sér út af þessu álitu umbósmanns ef að hinni tveir leðtóðarnir í ríkisöðinu væru sammála þeirri skoðun þá má alveg gera því skóna að þeir hefðu jafnvel bara komið því á framfæri að þannig væri staðan að þeir hafa kostið að gera það ekki þess að þeir hafa ekki bakka fórsættisráðarinn upp í þessari skoðun en hennar en ég er ekki viss um að það er að lesa neitt allt of mikið í það en það er eins og öll spjót svona beinast eitthvað neginn að fórsættisráðarinn það er að margi sem hafa talað við mig bæði gæru og í dag talað um það að vinstri græn verði að leysa úr þessum máli 
Og þá getum við líka spurt við úr hvaða máli á að leysa og hver á svo niðurstaða að verða. Og ef það er ekki, finnst ekki laust á þessu máli, hvað gerist þá? Það er engin tilbúin að svara því. Einmitt. Takk fyrir þetta, Bindið. Við fylgist áfram um málinu. Ekki var annað að gera fyrir ungt par sem nýlega kefti íbúð í Grindavík en að loka fyrir ramagn og hitta enda íbúðin ónýtt. Þrótlaus vinna allan sólarhringin í nokkra daga við varnagarðin í Grindavík er tímala laust að skila sér. Þann annan janúar var rétt svo búið að merkja aðeins fyrir legu varnargarðsins og vinnuvélar voru að gera það sem hægt var að gera áður en formlegt leifi var veitt fyrir garðinum seinni partinn þann sama dag. Síðasta þriðu dag þá var ein lítil mælistika sem sýndi hvar varnargarðurinn ætti að rísa og nú örfáum dögum síðar þá hefur hann rokið upp. Varnargarðurinn austan Grindavíkurvegar var í gær orðin jafn langur og á ná að vera eða 1450 metrar. Efni er sem sagt komið í alla lengdina og hæðin vel á veg. Hæðans verður frá 3 metrum og upp í 5-6 metra í gjótum. Vestlan Grindavíkurvegar verður lagður 400 metra garður og byrjaði er að undirbúa hann. Meðan við hraðan líður kannski ekki á löngu þar til fleiri fara að gista í íbúðum sínum. Hjóla atvinnulífsins eru þó fyrir all nokkru farin að snúast þótt rólega sé. Í gær bættist aldeilis við þegar bláalónið opnaði. Við er verið að vinna í bænum á gröfum við lagfæringar á lögnum í sprungum eða verið að búa betur um þær enda margar komnar til ára sinna. Pípulagningamenn eins og gröfumenn hafa haft í nóg að snúast eftir þeim var hleift í bæinn eftir að kvikugangurinn myndaðist. Við gerðum í húsum og að fráveitu og vatnsveitu er að mestu lokið. En það er alltaf að koma upp bílanir sko, harnar vatnslagnir, skoplagnir, smá hliðar stopnar og heimaðar og svo stopnar í göndum en að stæðsla hlutum að er þetta allt búið. Meðan við sendi og flutningabílana sem sáust í bænum í gær voru margir að flytja ímislegt að heiman og sömur voru að flytja alfarnir. Við erum bara að flytja. Já, af hverju? Húsið er ónýtt hjá okkur og við ákveðum bara já. Ég sagði fyrir að vera að borga heitur ámagna því þá er betra að tæma húsið og klippa bara á það. Einar Ingi og Kærastan kefti íbúðuna á efri hæðinni fyrir eina og hálfa ári. Hún er uppalinn í Grindavík en hann hefur búið þar í nokkur ár. Þau voru svo heppin að geta frist húsnæðuslánið sitt hjá bankarnum sínum. Þau með að ekki byggja á sama stað aftur en eru eftir að fá frekari upplýsingar frá náttur hann fara tryggingu um greiðslur. Það er búið þið það núna, hafið húsaskjól? Já, við erum í kópóinu bara. Þetta er ekki án trega sem þið farið? Nei, alls ekki sko. Þetta er bara, já, eins og það er. Já, já. Og þetta er, þið eru á sprungunni eða hvað? Já, hún er bara einn í bakarnum hjá okkur. Er Það er rauninni sko. Það er bara. Þetta er búið að spesa eitthvað neginn. Það er búið að vera friður lengi. Það er bara að fara langt til að fara heim. Það lítur út eins og sjálft í lagi. En maður hefur ekki tegnum að gera með hann hætt að vona verið yfir og það er enginn í þjónlista. Það fer ekki einu sinni búð. Svo að ég hann nú ekki vona því að þetta verður komið fullt líf hér fyrir hann í vor. Skólarnir eru búnir og barnafólki kemur heim. Tveir blaðamenn voru drepnir í árás Ísæls hersi í borginni Rafa á Gaza í dag. Sprengju var varpað á bíl sem þeir voru í. Þriði blaðamæðurinn er alvarlega særður. Nefndum verð blaðamanna, CPJ, krefst rannsóknar á hvort þremenningarnir hafi verið skotmörg vegna starfa sína en slíkt var í stríðsklepur. Þeir unnu fyrir Aldi Síra og eitt þeirra er sonur yfirmanns fjölmeðilsins á Gaza. Sá hefur þegar misti eiginkonu sína, tvö önnur börn og eitt barnabarni í árásum Ísæla. 72 blaðamenn hefði minnst að hafa verið drepnir í árásum Ísæla á Gaza síðustu þrjá mánuði. Formaður læknafélagsins segir álagi heilbreiðiskerfinu aldrei hafa verið meira. Um 200 heilsugjæslu lækna vanti til þess að uppfylla mönnunar við mið sem sé langt frá því að vera ásættanlegt. Öndunarferðsíkingar og umgangspestir herja á landsmennum þessar myndir með tilherrandi álagi á heilbreiðistofnanir. Hér á læknavektinni hefur verið stanslu straumur af fólki í allan dag og getur byggtímin verið alltaf þrjár klukkustundir. Og byggtímin er mikill í heilbrigðiskerfin í höld sem hefur ekki stækkað í takt við fjölgun og öldrun þjóðarinnar. Þá er læknaskortur viðvarandi í vandamál. Ef við horfum á heilsugjæsluna þá erum við að meta það sem svo að það vandum helming heilsugjæslulækna ef vel ætti að vera. 
Þannig að við erum með kringum 200 starfandi á Íslandi en ef við ætluðum að uppfylla mönnunar við með eins og þau eru sett fram á hinu Norðurlöndunum þá ættu þetta að vera um 400. Þannig að það er ekkert skrítið að fólk sé að upplifa þjónustubrast og skert aðgengi. Steinun sér álegið meira en nokkru sinni og læknar og heilbriði starfsfólk hafi miklar áhyggjur af þessari þróun. Starfshópur á vegum heilbriðisráðunetisins var settur á lagginnar síðasta haust til að greina og meta mönnun og læknarskort á landsvísu. Þetta má bara ekki ganga af hægt, að því fólk er orðið mjög þreytt. Við erum að sjá það hjá okkar félagsmönnum, vaksandi veikindi, fólk er jafnvel að skipta algjörlegum starfsvettvang, þannig að þetta náttúrulega bara mun valda enn verri stöðu ef við geymum það að bregðast lengur við. Steinun segir brýnt að bæta umhverfi heilbriðisstarfsfólks. Við vitum það við sem vinnum í kerfinu, læknar, að það er heilmikil sóun þegar kemur á okkur störfum. Við erum að sinna ymsu sem að í rauninni er krefst ekki okkar sérþekkingar og heimilislæknar hafa til dæmis verið duglegir að benda á heilsuveruna sem hefur verið bara bein viðbót og bara álag, aukið álag hefur ekki í rauninni aðstofað á þeirra daglegu störfum eins og var lagt upp með í upphafi. Þannig að það eru svona hluti sem við verið að benda á að það þurfum að taka til í þessu starfsumhverfi og þessum verkefnum og veita læknum tækifæri til að sinna sinni þjónustu, eða sérst grunnþjónustu, læknisþjónustu, fyrst og fremst því sem þeir eru mentar til og það sem fólk er að sækjast eftir frá þeim. Íslenskur háskólakennari sem var stungin 20 sinnum af nefnanda sínum við Óslóar háskóla er á góðum bandavegi. Áverkarnir voru svo miklir að kennarinn var um tíma í lífsættu og dvaldi ellefu daga á sjúkrafasi. En leikur ekki fyrir hvenar dómur fellur í málinu. Ingun Björnsdóttir hefur undanfærin tíu árstarfa sem dósent í lífjafræði við Óslóar háskóla í Nóri. Í lok ágúst var hann á skrifstofu sinni á samt samkennara að fara yfir úrlaust nefnandans á prófi að sögn Nóskra fjölmiðla. Nefnandanu var gefið til kynna að fleiri verkefni byðu og hann fengi því ekki meiri tíma. Svo bara dregur hann upp nýju, ég sá það ekki en hinn sá það og byrja hérna. Og svo heldur þetta áfram og við náttúrulega öskruðum alveg hend eins og ljón sko. Öskrin fóru ekki fram hjá samstarfskonu þeirra. Þannig að hún kemur inn og þá eitt augnablik þá eru það tvær sem að halda honum frá mér og þannig að ég að hlaup út úr skrifstofunni. Hvað hann á hann að gera? Hann náði að ímist skera mig við að stinga 20 sinnum sínus mér. Lögg hann taldi 16, 16 sár sem satt, en svo ég hef verið að telja að þau eru 20. Þegar hún rifjar þetta upp, segist hún ekki hafa fundið til. Lífjafræðingur segir að ímist þetta gerist í líkamanum í aðstæðu sem þessum, þá losnar adrenalín, endorfín og þessu hafi hún fundið fyrir. Þannig að ég hef verið sko að ágóða tíma á eftir með eitthvað af þessum eflum svona til þess að hérna hressa mig. Þegar ég er lögð inn þá er ég í lífshættu. Ekki lá fyrir hvort einstungan hafði farið í gegnum lífhimnuna og görn sem hefði getað valdið sýkingu. Þessi hérna var nú ekki hættulaus heldur því að ef ég held puttanum á endanum á þessum skurði þá er bara púlsinn undir sko. Ingun segir skurðin ekki hafa verið nógu djúpan til að fara í gegnum vélinda og barka. Æðarnar hafi rétt sloppið. Hún segist vera með ljótu öru, glíma við doða og helti eftir stungurnar en endurhæfingin hafi gengið ótrúlega vel. Of snemt sé að segja hvort hún snýr aftur til kennslu, nýfa árósir, vekja henni óhug. Já, ég hérna, ég hrekk við yfir því og svo er nú hérna þetta blessað internet er nú þannig að af því að ég var eitthvað að leita að upplýsingum um nýfa árásir. Á núna kemur alveg fórsar inn til mín allar nýfa árásir sem að eiga sér stað. Flætt hefur inn í 1800 hús á Englandi síðustu daga. Úrhellis er rigning fyldi og við erum nú hengk sem gekk yfir nokkru Evrópuríki í síðustu viku. Verstu flóðin eru líklega gengin yfir á Englandi en þó voru 174 viðvaranir í gildi í morgun. Nokkrar ár eru enn vassmiklar og því flóðahætta. Við lost how many thousands of pounds the, the local pub and all, all the restaurants and around us have also lost all the business from us this week. 
And if somebody had come and just helped us, perhaps pump the road or sort the um, access. You know, no use of toilets. Um, you can't wash because you can't put anything down the sink. sink. <laughs> so you're constantly filling bowls of water and then having to try and carry it and get rid of it. It's, yeah, awful. Yeah. Awful. Flight hefur inn í 1800 heimili og fyrirtæki og búast má við að víða gæti áhrifana næstu vikur. Stjórnvöld hafa verið gagrýnd fyrir aðgerðaleysi. Much of England's been underwater for five days. The first question is, where have you and the government been? Well, flooding has been having a devastating impact on communities up and down the country. I was in the East Midlands last week on Thursday and I'm in Oxfordshire here today talking to some of those that have been affected, but also saying thank you to our first responders who have been doing a fantastic job over the past week. Það hafa líka verið flóð í Hollandi, Þýskalandi og í norðurhluta Fraklands. Þar, eins og á Englandi, er spáð frosti í vikunni. Fórstjóri laxaldisfyrirtækisins Arctic Fish segir að verklagi hafi verið breytt eftir að kynn þroska laxar sluppu úr kví í Patriksfyrð í haust. Hann fagnar skýrari ramma um starfsgreinina. Matvælastofnun gerði alvarlegar athugasemdir við verklag Arctic Fish í skoðunarskýrslu sem byrtist í vikunni. Málinu var vísað til lögreglu, en lögreglustjórinn á Vestfjörðum hefur hægt rannsókninni. Of course we have been in and addressed our kind of perspective of the whole case. And ja, it is an outcome that is sensible. Eftir atvikið hefur Arctic Fish bætt gæðastjórnun, yfirfærið búnað og hægt að nota fóðrara eins og þann sem reif netin. Fórstjóri Mast segir lögin ekki veita stofnuninni nægar heimildir til að bregðast við slíkum atburðum. Drög að frumvarpi um ný lögum lagareldi eru nú í samráðskátt. Steinúfi segir það metnaðarfullt en enn sé mörgum spurningum ósvarað. We welcome more involvement by the authorities and also in the inspection and that part of the operation. Samkvæmt aðtugunum hafrannsóknastofnunar voru um 35% laksa í götóttu kvinni orðin kynþroska. Ljósabúnaður sem koma á í veg fyrir að fiskurinn verði kynþroska hafi ekki virkað sem skildi. Já, of course we are reviewing the setup regarding the light and the light setup. It's quite obviously that there was something that was not working as it should. We have taken huge investments in the Westfjord. I think it's the biggest investment any company in the Westfjord has done. It is important that we have a solid frame around what we are doing. Lauregla leitir enn brennuvargs sem kveikti í fjórum bílum við smiðjuvegi í Kópavogi í gerkvöld. Upptaka náðist af íkveikjunni en þar sést maður ganga á milli bílana, hella vökva á dekkin og kveikja í. Slökkuliði var tilkynnt um eldin um klukka níu í gerkvöld en ekki lógaði mikill eldur í bílunum þegar slökkuliðismenn komu að og greiðilega gekka slökkva. Bílunum var lagt fyrir utan bílavegstaði við smiðjuveg. Eigandi þess segist korki vita hver kveikti í bílunum nýja hvers vegna. Rotturnar í Malmö í Svíþjóð mega fara að vara sig. Þar er farið að sér þjálfa hunda til rotturveiða sem þykir mun umhverfisvarna en að eitra fyrir þeim. Hvað er þetta hægt að hún? Þetta hægt að hún voru fyrst að stóra jobb út um hús. En við hafi sett fördel með hvað við kann bidra með. Rund fastigheter, parker. Þjálfun hundana þryggja, loppan, líka og japp þykir ganga vel og vonast er til þess að þeir geti minkað rottugangi í Malmö. Nej, de kan ju säga mer precis var, det fakt, var, var råttorna faktiskt bor. För det är där vi måste göra åtgärderna. Vi kan inte göra åtgärder där råttorna springer. Vi måste ju ta dem där de bor. Hundarnir lägger sig alla fram i fjallvinninni. De älskar det. De vill jobba nonstop med det här. Mögulega verða fleiri hundar fjallvaðir till råttuveiða vidare i Svifjóð. Det är mer miljövänligt. Man slipper använda gift. Det är också ett humant sätt att bli av med råttor. Det går väldigt fort. De lider inte mycket. Allt var lite till väder. Det var sunnan och sydöstan 10 till 18 meter av sekundu. Kvassast västan till. Sult eða regning med köplum en längst av þurrt och norður och österlandi. Hiti vidast och bilen är 5 till 12 stig. Sigur Jónsson, veðurfræðingur, han fyrir nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafrettunum sem að Kristjana Arnarsdóttir færir okkur í kvöld.
Það var nóg um að vera í ensku byggarkeppninni í fótbolta í dag. Arsenal og Liverpool áttust við í stórleik dagsins í Lundunum. Það var vægast sagt heitt í kólunum í úrslitaleik Íslandsmótsins í Futsal í Savamýrinni í dag. Og við ræðum heima og geima við landslinsmannin Bjarka Má Elísson sem verður í eldgjörunni með Íslenska karlalandslinu á EM í handbolta. Núna þegar ég er að taka einhverja sprett á æfingum eða þú veist, ég er að taka víti eftir æfingar, þá er ég bara, ég er að sjá fyrir mig serbalíkinu. Allu er ég það sem er helst í þessum kreftatíma. Alls óvíst er hvort þingmenn sjálfstæðisflokks og framsóknar verði ég matvælar á þeirra vandrusti verði til að þess efnis lögu fram á alþingi. Þingmaður samfylkingar segir framgöngur á þeirra síðasta sumar gerðaðislega. Varnargarður fyrir Grindavík sem byrjaði var á fyrir fimm dögum er þegar komin í fulla lengd og hækkar með hverri mínútu. Ung par flutti alfarið úr ónýttu húsi í gær og tók af ramagn og hita. Um 200 heilsugæslulæknar eru starfandi hér á landi en þyrftu að vera 400. Þetta segir formaður læknafélags Íslands. Hún segir álægið á heilbriðiskerfið aldrei hafa verið meira. Íslenskur háskólakennari sem var stungin með hnífi 20 sinnum af nefnanda sínum í Oslo glímir enn við afleðingar árásarinnar. Hún er á góðum batavegi en segir óvíst hvenær eða hvort hún kenni á ný. Mikil flóð hafa verið vísvegar um England síðustu daga og flætt hefur inn í nær 2000 hús stjórnvöld eru gaggrind fyrir aðgerðaleysi. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og rú.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfélgina um helgina. Verði sæl. Á rúf í kvöld. Húsó, íslensk þáttaröð er segir frá Heklu sem hefur verið margsinnis á meðferðarstofnunum frá úlingsaldri. Fangar Breta, heimildaþættur um Íslendinga í haldi Breta í setni heimstýröldinni. Þeim var haldi föngnum mánuðum og árum saman án dóms og laga. Karmen Rúllur, önnur þáttaröð þessara sannsögulegu dönsku þátta. En árið 1965 kemur óvinnu stór pöntun frá bandarísku snistiveru fyrirtæki og peningarni byrja að streyma inn. Tove, finsk kvikmynd sem fjallar um æfi rithöfundarins Tove Jansson, skapar að múmínálfana.